Mga kapuso, I remember that 5-8 years ago ay pinakilala ko po sa inyo ang very controversial na stem cell. Ano nga ba ito? Panoorin niyo ito. Sa modernong panahon, marami ang mga naglalabas ang modernong lunas sa mga sakit na ating naririnig. Gamot sa mga karamdamang akala natin ay wala ng pag-asang gumaling. Usap-usapan ngayon ang pinakabago at pinakakontrobersyal sa mundo ng medisina. Maaari nga daw itong maging sagot sa mga ordinaryo at may mga manaluwang karamdaman. Ang stem cell o breast cell therapy. Sa pananaliksik ng mga specialist, ang stem cell ay merong potensyal. Nabigyang muli ng ibang cell ang ating katawan na walang limitasyon. Mula noong 1930 hanggang sa ngayon ay naging iwang pa rin ito ng mga katanungan sa atin. Subalit, sa likod ng pagkikwestiyon dito ay lalo pa itong nakikilala. Naging pamoso hindi lamang sa bansa ng Europa, kundi maging dito sa Asia. Halimbawa na lang sa ating muscles, intestine at bone marrow ay mayroon sa reading stem cell kung saan bumubuo ito araw-araw ng bilyong-bilyong bagong blood cells galing sa blood-forming stem cell. Maraming panggagamot na tanggap ng ating komunidad sa medisina gamit ang ASC at isa nga dyan, ang bone marrow transplantation. Dito nilulunasan at ibinabalik ang dating kondisyon at sistema ng ating dugo. Dagdag pa ng doktor, pwede din pagkuha ng stem cell ang utak, puso at maging baga kung saan pwedeng kunin yun para mihin at ibalik sa taong may sakit. Sa pag-aaral, ang pinaka-efektibo daw ay ang fetus. Makukuha ang particular na stem cell, ito ang fetal stem cell. Ang pagbubuo ng baby ay tumutukoy sa sanggol o fetus mula sa kasampung linggo ng pagbubuntis. Ang nilalaman nitong stem cell ay may kakayahang pabilisin ang paglaki ng ilang organ sa ating katawan. Bukod dito, ang fetus ay may kumukonektak sa kanya na ang tawag dito ay umbilical cord ay pinagmumulan din ng stem cell. Ito ang cord blood stem cell. Sinasabi na sa parting ito, sa gana sa blood forming stem cell at pwede rin gamitin din ang lunas sa malulubang sakit tulad ng cancer. Ngunit patuloy pa rin ang pag-aaral at pananaliksik kung tunay nga bang makakagaling ang klase ang senyo lang ito. Ginagamit nga raw ang adult stem cell bilang solusyon sa daang-daang pangkulusugang kondisyon tulad ng leukemia, hunter syndrome, at heart disease. Bagay na hanggang ngayon ay pinagdidibatihan pa rin Hangga sa panahon ngayon, ang stem cell therapy ay nag-iiwan pa rin ng maraming katanungan sa atin. Ngunit sa atin nga nila, ito'y simbolo ng pag-asa para sa taong may mga problema sa kalusugan, ang tinatawag nilang breakthrough sa mundo ng alternative medicine. Pagamat controversial, talaga namang kahanga-hanga. Yes, ito po ang stem cell na kung saan nakapagbibigay ng bagong sigla sa katawan ng tao. Yan po ay napakagandang proseso kung paano tayo ay lalakas at gaganda ang ating kalusugan. Nung una, nung pinakilala ko sa inyo yan, 5-8 years ago, marami ang nagtaka, pero napakaraming tao ang sumunod. Mga kilalang tao hindi natin naakalain na ngayon umod ng lalakas ng dahil sa stem cell. Maging ang mga kilalang personalidad, sumubok na raw sa tinatawag na breast cell therapy. Kabilang na di umano ang dating Pangulong Joseph Estrada. I saw that uh, yung stem cell uh, is good for the health and uh, rejuvenation. Mm -hmm. And uh, it turned out to be good. Uh, feel young and uh, naging yung katawan ko, um, naging gumang. 
simula raw nang siya ay sumailalim sa stem cell ay naging malakas ang kanyang pangangatawan at naging maputi at makinis daw ang kanyang balat. Pati na rin ang mga ibang kilalang politiko kasama rin daw si Senator Juan Ponce Enrile maging ang dating senador ng Thailand na si Senator Kasem at maniwala ba kayo kasama rin daw ang dating unang ginang at kongresista na si Madam Imelda Marcos maging ang dating pangulo at ngayon ay Pampanga representative Gloria Macapagal Arroyo ay sinubukan ng pangako ng stem cell sa showbiz naman ang talent manager na si Miss Lolit Solis ang batikang aktres na si Lorna Tolentino may testimonya na nakatulong raw sa kanyang pisikal na kagandahan Marami pa ang sumubok ng ganitong alternatibong medisina. You came along. Oh, si Pilita Corrales. I was explaining to your person that before I even heard of stem cell, I told him I had a very bad fall. All right. I was doing a concert in the States. I walked, I fell, and it, this one here. Yeah. So when they took me for the x-ray in, in uh, how do you call this, in America, mm -hmm. they knew already that something went wrong but recently before i had the stem cell the pains started secretary Dresa. having gone through fct then i have no regrets at all dahil uh, looking back now uh, and to where i am today at least internally how i feel not to mention yung benefits don't survive uh, i'd like to go and continue even my fct uh, therapy just to to continue uh, having uh, well-being in your life. Nako, parang you feel so renewed internally, uh, rejuvenated, so to speak, no? although that's so general a term. Eh. Hindi mo ma-describe yung feeling mo na parang you feel so fresh. At sabi nga ni Secretary Jess, ibang-ibang epekto sa kanya ng press cell therapy. At maniwala ba kayo, maging asawa niya, sumubok na rin. Pioneering thing that can help my wife Beth dahil may kidney problems siya since 2008 pa. Uh, although, daladala niya yata yung kanyang kidney problems dahil since uh, dalaga pa siya, uh, ni migraine almost always, almost every, in a week, paswerte na kung walang dalawang araw na walang migraine. But finally, when our kidney doctor herself recommended that we should try it, oh, hindi siya mapalagay, eh. gusto niya kaagad mag-take ng, uh, ng blood test eh. Eh, ang sabi sa amin, six months pa antayin eh. Oh, on the, on the second month, nagpa-check na siya ng creatinine niya. Bumaba yung creatinine, bumaba yung kanyang uh, uric uh, level. Migraine niya na since uh, dalaga siya. At yun ang cause ng kanyang problem with the kidneys dahil painkiller ng painkiller siya. That was totally automatically erased, deleted, erased. Up to now, gone up to now. Kahit na bata, ay kayang-kayang lunasan ang anumang karamdaman. Ever since he was diagnosed, right when he was two, um, we went to Hong Kong. Hong Kong, there was a doctor there uh, who um, treats special needs kids. It helped. It, 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 every, every child with autism is different. Right. One treatment can work for one child, and it cannot not work for my, my son. Bobby told me that fresh cell therapy was organ-specific. I was sold. Because what, ha what, what Ethan needs is to repair his organs. After fresh cell therapy, he uh, started to play the piano and um, swimming. Ethan, how old are you? How, how, how old, old are, are you? you? I am. Good job. Napakarami na nga daw ng ating mga kababayan ang sumubok at nagpapatunay sa galing ng miracle ng stem cell. Tayo po ay tao. Sabi nga ng marami, ang katawan natin ay parang chip. Bukas makalua, sa kabebyahe, mga ngarag, kailangan palta ng kombucho, radiator, at marami pang iba. Ganun din po ang katawan natin. As we go older, hindi lang mata, ilong, tenga, at mukha ang tatanda. But pagkos ay unang tatanda ang ating mga vital organ sa loob ng ating katawan. Ang himo ko po sa inyo lahat, kung kayo po ay 40-45, go na po kayo. Magpa-stem cell na kayo, huwag niyo nang hayaang tumanda ang mga vital organs sa katawan at kayo ay pupunta sa dialysis o kaya ay chemotherapy. Hanggat bata kayo, pabatain pa rin natin ating vital organ para tayo ay mananatiling malusog for the longest time. Ako po, tatlong beses na naka-stem cell. At ito po ay napakaganda ng epekto at gusto ko pong epektong ito ay maranasan nyo na. Ano nga ba ang stem cell? Panoorin niyo po ito.
isang Dr. Sarjan mula sa Germany ang aming nakapanayam tungkol sa naturang paraan ng paggamot sa tinatawag na press cell therapy. Si Dr. Hergens, isang advocate ng press cell na namamayagpag sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Eden Coven, Germany, makikita ang isang klinika kung saan sinasagawa ang proseso sa paggagamot ng ginagamit ay selula ng tupa o press cell therapy. At dito man sa Pilipinas, nakuusap-usapan ng press cell therapy. Naging laman ng iba't ibang pahayagan. At sa dami nga daw ng ating mga kababayang Pilipino na nangangarap ng magandang benepisyo ng selula mula sa tupa. Wapo, maputi, makinis ang balat at matalino. Pero may sekreto pala ang magaling na host na si Woody. Kung bakit napapanatili nito ang kagopuhan, kakisigan at makinis na balat. The first time I saw you, you were kind of like a sad boy. Yeah. But now you're so vibrant. Yeah. What what happened? What happened? Well, I got stem cell treatment. Okay. Well, it's called fresh cells, not okay. stem cells. Um, I heard about it a few years back. Mm. I didn't believe in it though. I was like, stem cells? What in the world is that? Nobody likes in trying anything and everything in this world. You know, I, I always try something new because in showbiz you gotta look young. That's right. right. I'm, you have to. How old do you think I am? You must be 28, 29. You're right, Ricky. Okay. So I, I, I want I, I want to be fresh and energetic all the time. So I, I Google, you know. Isa si Woody sa mga kilalang personalidad na sumubok ng alok ng stem cell. Lahat tayo gusto natin magandang balat, right? Everybody wants a beautiful skin. Yeah, well, with, fresh cell, with stem okay. cell, fresh cell treatment, I mean, I think that it really helped. It rejuvenated my organs within. Okay. And then I think it helped, you know, made my skin become more fair and I feel like I'm in an infomercial here, but it's the truth here, you know? Sure, I mean, sure. I, I really... There's nothing wrong in telling the truth. I have to tell the truth, yeah. It's, right. I'm, I'm, I look the way I look because of fresh cell, stem cell therapy. Sabi ni Woody, sa kabila ng mga kontrobersyal sa stem cell, ay kumpiyansya siya sa magandang na idudulot nito sa kanyang sarili. The therapy, how was it for you? I was jumping out of my bed every morning. No kidding. Huh? Doing strange things. Uh -huh. <laughs> that, nice. I've, that I've never done in 10 years. That's nice of me. I was like, whoa, what, 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 what is that? It means you're young again. Yeah, yeah. and um, uh, I was, I'm very energetic, I, I hyperactive on the set. You know, I, I can think about four things at the same time. And my, my team, my crew, they're like, uh -huh. Woody, what's no wrong with you? You're, you're jumping around, you're hyperactive, you know? And O di ho ba naman, may kakayahan na papatain ang ating mga vital organ sa loob. At pagbata na ang loob, lalabas yan sa mukha natin at sa ating pangatawan. Huwag na po kayo magantay na maging 65 kayo at 70 at maghahanap kayo ng luna sa inyo pang sakit. That will be too late. Hanggat bata pa kayo, go, go, go for regalo ng buhay.